สวัสดีชาวอัคราชาแนลครับคุยกันหลังดูรวมถึงรีแคปซีรีส์โลกีซีซั่นที่2 EP แรกนั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์โลกีซีซั่นที่2 EP ที่1เนี่ยกรุณาปิดคลิปนี้ไปก่อนครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ในตอนนี้เอาเป็นว่า EP แรกเปิดตัวมาได้อย่างน่าสนใจมากๆและที่สำคัญใน EP นี้ก็มีเครดิตช่วงท้ายให้เราได้ชมด้วยนะครับสิ่งที่อัครารู้สึกก็คือเรื่องราวดูจริงจังมากขึ้นครับถึงแม้ว่าบางช่วงบางตอนจะมีมุกต่างๆให้เราได้รู้สึกคลายเครียดบ้างนะครับและโทนของเรื่องราวในช่วงท้ายก็ดูดาร์กลงไปอีกครับตลอดระยะเวลากว่า45นาทีที่ผ่านมาของ EP แรกเนี่ยอัครารู้สึกว่ามันแน่นไปด้วยเนื้อหาอะไรใหม่ๆมากขึ้นมันเหมือนเรื่องราวที่เราดูนั้นยาวเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยมันอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามาครับแต่ดีหน่อยว่าปมบางปมมันจบอยู่ในตอนนั้นๆซึ่งก็จะมีบางปมที่เชื่อมไปยังตอนอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดคลายปมอะไรบางอย่างที่เราสงสัยมาตั้งแต่ซีซั่นที่1อย่างดีมากๆซึ่งก็ทําให้เราได้เข้าใจแล้วนะครับว่าหลังจากที่โลกิโดนซิลวี่ผักเข้ามาผ่านประตูเวลาที่จุดสิ้นสุดของเวลาใน e ีพีสุดท้ายของซีซั่นแรกเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าโลกินั้นได้ย้อนกลับมาในช่วงอดีตขององค์กรทีวีเอนั่นเองครับเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นรูปปั้นของฮีฮูดิเมนอยู่ตามทุกจุดของทีวีเอนะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นรูปปั้นของผู้พิทักษ์เวลา3คนเหมือนกับทีวีเอในปัจจุบันจึงหายสงสัยแล้วครับว่าทำไมโมเบียสกับฮันเตอร์บีหนึ่งถึงจำโลกิไม่ได้ในตอนนั้นนะครับซึ่งก็ทำให้คนในทีวีเอนั้นเนี่ยไล่ตามจับโลกิและแน่นอนว่าโลกินั้นอยู่ในอาการที่เรียกว่าเวลาถลายนั่นจึงทำให้โลกิสามารถถลายไปในอดีตปัจจุบันและอนาคตของทีวีเอได้ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนว่าโลกีเนี่ยได้ถลายไปเจอความลับอะไรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพบกับเคซี่ในอดีตหรือการไปที่วอลลูมไปได้ยินเครื่องบันทึกเสียงที่ฮีฮูเดเมนกับเรนเซเลเยอร์ได้คุยกันเราบนหน้าเรนเซเลเยอร์เธอนี่ช่างมหัศจรรย์ดีแน่ถ้าเราร่วมกันนั้นและแน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้ของทีวีเอเนี่ยไม่มีเรนเซเลเยอร์อยู่แล้วเพราะว่าเธอนั้นก็ได้หนีหายไปในช่วงตอนท้ายของ e ีพีที่6ของซีซั่นแรกนะครับซึ่งเมื่อไม่มีเรนเซเลเยอร์อยู่เนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่แทนเธอนั้นก็คือเหล่าสภาสารครับก็ได้มานั่งประชุมกันที่ห้องวอลลูมและโลกิก็ได้เปิดเผยความจริงให้กับสภาสารได้รับรู้ว่าคนที่สร้างทีวีเอนั้นคือใครซึ่งก็ทำให้สภาสารสูงสุดมีการสั่งให้ยุติการเผาเส้นเวลาต่างๆตามที่ฮันเตอร์บีหนึ่งห้าได้ชี้แจงว่าการเผาเส้นเวลานั้นมันเหมือนเป็นการทําลายชีวิตของคนที่อยู่ในเส้นเวลานั้นๆแต่สภาสารอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องการตามล่าตัวซิลวี่อย่างมากเพื่อหาต้นตอและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดสิ้นสุดของเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงทําให้เส้นเวลานั้นเกิดการแตกแขนงมากมายตามที่ทีวีเอเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองครับนอกจากนี้ครับเรายังได้รู้จักตัวละครตัวหนึ่งนั่นก็คือฮันเตอร์เอ็กนะครับที่แสดงโดยดาฟเอลคาเซลซึ่งเขาเนี่ยน่าจะมีบทบาทสําคัญในช่วง EP ีต่อไปแน่นอนแล้วว่าจากตัวอย่างเนี่ยเราเห็นเขาออกมาเยอะเหลือเกินรวมถึงนักแสดงอย่างเคสดิกกี้ครับเธอมารับบทเป็นในพลคนหนึ่งในทีวีเอนะครับชื่อว่าในพลด็อกนั่นเองรวมถึงนักแสดงอย่างลิสคานะครับและเธอเองเนี่ยก็มารับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาแกมเบลในซีรีส์โลกีซีซั่นนี้นั่นเองครับแน่นอนว่าณตอนนี้สภาสูงสุดของทีวีเอเนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นตัวแปรเหมือนกันถูกนําตัวตนมาจากเส้นเวลาหลักและเอามาทํางานในทีวีเอนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยโลกีก็ออกมาคุยกับโมเบียสข้างนอกที่ผนังที่ห้องโถงเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามมัลติเวิร์สที่โลกีรับรู้มาจากฮีฮูดิเมนจากนั้นเนี่ยโลกีก็ได้เล่าว่าเขาได้ไปอดีตของทีวีเอให้โมเบียสฟังครับซึ่งตอนแรกเนี่ยโมเบียสก็เหมือนจะไม่เชื่อเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจว่าที่ทีวีเอนั้นเนี่ยมีเวลาไม่เหมือนที่อื่นและเขาก็ถูกเวลาถลายต่อหน้าโมเบียสนะครับจนโมเบียสเนี่ยเชื่อแล้วล่ะครับว่าโลกิได้ไปยังอดีตจริงๆโมเบียสพยายามหาคําตอบว่าทําไมโลกิถึงโดนเวลาถลายแบบนี้นะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็เลยจ
พื่อให้เครื่องสกัดนี้นะครับดึงโลกิออกมาจากกระแสเวลาโดยตรงนะครับซึ่งก็จะทําให้โลกิหายจากการเป็นเวลาถลายแต่สิ่งที่สําคัญคือการกระทําที่เครื่องทอเวลานั้นเราจะต้องทําให้ทันเวลาเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่กําลังดําเนินการอยู่ที่เครื่องทอเวลาเมื่อเข้าไปนานเกินไปเนี่ยจะทําให้ผิวหนังสลายอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ได้นั่นเองครับแต่เหตุการณ์จะทําอย่างนี้ได้นะครับโลกิจะต้องถูกเผาตัวเองเพื่อให้ตัวโลกิหลุดออกจากเวลาแต่สุดท้ายจากเหตุการณ์ที่พวกเขาทําทั้งหมดเนี่ยโลกิก็ถูกดึงกลับออกมาได้สําเร็จนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่พวกเขาจะดำเนินการสกัดออนลาการเวลาแล้วก็ดึงโลกิกลับมาได้เนี่ยเหมือนมีเหตุการณ์ไฟตกในทีวีเอจากเรื่องราวบอกว่าเป็นพลังงานตกเนื่องจากว่ามีการแตกแขนงของเวลาอยู่มากเกินไปทําให้เครื่องทอเวลานั้นเนี่ยทำงานโอเวอร์โหลดจึงทําให้เกิดการใช้พลังงานไม่เพียงพอในทีวีเอนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยจากเรื่องราวทําให้เราได้รู้ว่า O อบีเองเนี่ยเป็นคนเขียนคู่มือหรือแฮนด์บุ๊กของ TVA ทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานใน TVA มากมายนะครับซึ่งอัครเชื่อว่า TVA Handbook เล่มนี้เนี่ยอาจจะมีความสำคัญใน EP ีต่อไปก็เป็นได้ก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปอัครก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix พรีเมียมจากทีมงาน NF t h e a t e r ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องครบทุกแบบทุกแนวนะครับรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF t h e a t e r ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักทายไปเล่นเกมกับพวกเขาได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t e r นะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix p r e m i u มหรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับและจากเรื่องราวก็ทําให้เราได้ดูว่า OB นั้นเนี่ยได้ลงมาตรวจที่เครื่องสกัดออร่าเวลาทุกๆุกสองร้อยถึงสามร้อยปีครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยมิสมินิตจะเป็นผู้ควบคุมเครื่องนี้ทั้งหมดซึ่งในขณะที่โมเบียสโอบีฮันเตอร์บีหนึ่งห้าและโลกิเข้าไปยังที่ควบคุมของเครื่องนี้นะครับโมเบียสเนี่ยได้เขียนคําว่าสกินตามด้วยคำหมาย question mark ไว้ที่ข้างๆจอมอนิเตอร์เมื่อโมเบียสออกไปเปิดเครื่องสกัดเวลาสําเร็จแล้วเครื่องพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยไฟเขียวที่เครื่องบอกเวลาที่โอบีได้ให้กับโลกิไว้จะขึ้นสัญญาณสีเขียวครับนั่นเป็นการบอกให้โลกิเตรียมตัวเผาตัวเองเพื่อให้หลุดออกจากเวลาได้นะครับแล้วจะทําให้เครื่องสกัดเวลาดึงโลกิกลับมาเหมือนเดิมซึ่งในระหว่างนั้นครับในพลด็อกซ์กับพวกบุกเข้าไปกวาดครั้งแสงของทีวีเอทั้งหมดโลกิก็ถลายตัวเองไปยังอนาคตนะครับเพราะว่าเขาก็ไปยืนอยู่ที่ห้องควบคุมเครื่องทอเวลาซึ่งได้ไปเห็นตัวอักษรที่โมเบียสเขียนคําว่าสกินเอาไว้ทําให้เขาได้รู้ว่านี่คืออนาคตจากนั้นเขาก็ได้เดินออกไปด้านนอกของห้องนี้ครับไปอยู่ตรงที่หน้าลิฟต์จุดหนึ่งของทีวีเอได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและที่ลิฟต์นั้นก็จะเหมือนมีคนออกจากลิฟต์นะครับแน่นอนว่าคนคนนั้นก็คือซิลวี่แล้วเมื่อโลกิได้พบกับซิลวี่ได้ไม่ทันไรเนี่ยเขาก็ถูกเผาทันทีครับแต่คารังงว่าโลกิถูกเผาตัวเองได้อย่างไรซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเรื่องทอเวลาก็กําลังอยู่ในขั้นวิกฤตด้วยเอาเป็นว่าเมื่อโลกิถูกดึงกลับมาได้แล้วนะครับแล้วโมเบียสเนี่ยก็รอดออกมาจากเครื่องทอเวลาได้เช่นเดียวกันเนี่ยโลกิบอกกับโมเบียสว่าพวกเราต้องตามหาซิลวี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับรวมถึงฮันเตอร์บีดึงหก็ออกไปเห็นเหล่ามินิทเมนเนี่ยถือกระเป๋าผ่านประตูเวลาแล้วเธอก็บอกว่าทั้งหมดนี้เพื่อซิลวี่หรอไม่แน่ใจว่าเหล่ามินิทเมนฝั่งในพลด็อกเนี่ยนะครับกําลังไปตามล่าซิลวี่หรือไม่ซึ่งเราต้องติดตามเรื่องราวใน EP ีต่อไปครับหลังจากนั้นครับเราจะได้พบกับเครดิตช่วงท้ายของ EP ีแรกนี้นะครับซึ่งเราได้เห็นซิลวี่เดินผ่านประตูเวลามาที่ปี1982ซึ่งก็เ
ซีรีส์โลกิซีซั่นที่2 EP ีแรกพร้อมกับรีแคปเรื่องราวคร่าวๆให้เราได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองครับใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความไม่เห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ